Wollen Sie die im letzten Videotipp erstellte Rechnungsvorlage benutzen, gehen Sie folgendermaßen vor. Öffnen Sie die Backstage-Ansicht per Klick auf Datei und wählen danach dann links den Eintrag Neu. Im Inhaltsbereich rechts klicken Sie auf Persönlich und wählen Ihre Rechnungsvorlage per Mausklick aus. Jetzt gilt Folgendes zu beachten. Diese nun geöffnete Arbeitsmappe ist nicht das Original der Vorlage, sondern lediglich eine Kopie dieser Vorlage. Das Original der Vorlage, so wie Sie diese im letzten Tutorial erstellt haben, bleibt dadurch, egal was Sie hier an dieser geöffneten Mappe an Änderungen durchführen, als Muster im selben Zustand als eigenständige Arbeitsmappe erhalten. Geben Sie nun Ihre Rechnungsdaten für den Kunden ein. Überschreiben Sie dazu einfach die vordefinierten Bereiche. In den Bereich B8 bis B10 geben Sie den Rechnungsempfänger ein. Passen Sie auch den rechten Bereich an. Auf diese Weise vervollständigen Sie die Rechnungsdaten. Am Ende könnte Ihre Rechnung in etwa so aussehen. Speichern Sie die Rechnung nur noch unter einem aussagekräftigen Namen ab. Benötigen Sie später erneut die Vorlage der Rechnung für einen anderen Kunden, gehen Sie genauso vor, wie zu Beginn gezeigt. Nach dem Öffnen der Kopie der Vorlage schreiben Sie dann die Rechnung für den zweiten Kunden. Auf diese Weise können Sie unterschiedliche Rechnungen an jeden Ihrer einzelnen Kunden schreiben. Bedenken Sie hierbei immer, dass das Original der Vorlage dabei unangetastet bleibt. Wie Sie das Original der Vorlage bearbeiten, zeige ich Ihnen dann unter anderem im nächsten Videotipp.